todo iba demasiado deprisa, mi mirada centrada en mi objetivo, mi adrenalina era insuperable, la hora había llegado, mi único miedo era morir en el intento, cada vez nos acercábamos más y mis recuerdos eran muy constantes, solo recordaba todo desde el inicio, mi vida pasó por mis ojos en un segundo, sabía que aunque muriera todo esto tendría un final, eran ellos o nosotros, cuando faltaba tan solo unos metros, él dijo, hazlo ahora. Tiré con el lanzagranadas hacia la camioneta de los sicarios, rápidamente Derek hizo una maniobra en cuanto yo tiré con el lanzagranadas. Cuando disparé el lanzagranadas el auto de los sicarios impactó demasiado fuerte, dio muchos giros demasiado rápidos y quedó completamente el auto volcado, nuestro auto fue dañado por la explosión, yo había recibido un golpe demasiado fuerte en el pecho al momento de chocar contra el tablero del auto, también por la explosión del lanzagranadas, los vidrios de nuestra camioneta se rompieron y justamente nos rasgaron la cara, Derek Cázares perdió el control del volante con el impacto de los vidrios en su cara, nos en vestimos contra un edificio, yo lo vi demasiado herido por los vidrios, ambos estábamos sangrando mucho, aunque era nuestra única alternativa para poder matar a unos de los últimos, teníamos que hacerlo. Mi cara estaba llena de rasgos de vidrios, mi cara estaba sangrando demasiado, simplemente mi respiración era obsoleta, me costaba demasiado respirar por el golpe en el pecho, bajé del auto para intentar recuperar el aire, al bajar solo vomité sangre, mi herida interna era peligrosa pero no me importaba, solo quería terminar con esto, con esfuerzo intenté sacar a Derek Cázares de la camioneta donde chocamos, él se veía muy mal, solo dijo. Si esto aún no termina, entonces aún no es hora de morir. Tomó el lanzagranadas y bajó del auto, uno de sus ojos estaba sangrando demasiado pero a él no le importó, solo se acercó a la camioneta que habíamos disparado con el lanzagranadas, vio a los que habían sobrevivido al impacto, y les dijo. Sabía que algún día los volvería a ver, y no me equivoqué. Ahora ustedes serán quienes se pudran mal nacidos mucha gente ha muerto por ustedes y hoy los vengaré, camino varios metros atrás y con el lanzagranadas apuntó al motor del auto volcado de los asesinos y dijo. Esto es por ocho años de sufrimiento, disparo y el auto explotó. Los cuerpos de los sicarios quedaron hechos pedazos, había demasiada sangre, había partes de sus cuerpos en el suelo, regresó a donde yo estaba y me dijo. Ahora es tu turno. La otra camioneta se acercaba cada vez más, me dijo. Ellos son los asesinos de tu madre, sé quiénes eran porque entre los documentos de la base de datos había una foto de tu madre muerta, y entre esas fotos había una foto donde uno de ellos le cortaba el cuello, entre otras fotos donde tu madre había sido violada por uno de ellos, él ahora tiene una camisa color negra y una cicatriz en la cara muy grande, cuando lo veas mátalo, él fue quien mató a tu madre, ahora toma un arma del auto y corre, yo los distraeré, cuando veas la oportunidad dispara y si muero recuerda que tienes que terminar terminar esto tú solo. Corrí lo más rápido que pude al auto, tomé una escopeta que él había dejado dentro del auto, me escondí en un lugar seguro, los sicarios habían dejado el auto justo enfrente de él, bajaron del auto y lo miraron, rápidamente le apuntaron con sus armas, eran los últimos cuatro sicarios y hackers. Derek Cázares solo extendió sus brazos y tiró su arma, dando a entender que estaba libre para que le dispararan. Yo solo lo miré con cara de sorprendido y un poco asustado, no creí que haría eso, creí que les dispararía o iba a hacer un plan para distraerlos, sin embargo solo se quedó frente a ellos y con los brazos abiertos los miró con una cara de odio y rabia, uno de ellos le disparó en un brazo y los demás estaban a punto de disparar, cuando vi que le disparó corrí rápido hacia él, lo embestí y empecé a dispararles a los sicarios para distraerlos, simplemente todo pasó muy lento, corrí lo más pronto posible y lo tomé de su cuerpo y lo llevé conmigo a un lugar seguro, él solo tenía lágrimas en los ojos y yo no sabía él por qué, le pregunté que si estaba loco, por qué había hecho eso, estaba a punto de morir y a él no le importaba morir, solo me dijo, ya termine mi trabajo aquí, haz el tuyo, y déjame morir, solo le dije, eres un imbécil, si ellos ganan matarán a toda esta gente y si muero yo nada habrá valido la pena, ya no me ayudes a mí a terminar esto, ayuda a esta gente ahora mismo, están escondidas en un lugar esperando a ser salvados, esto no lo puedo hacer solo, ayúdame a terminar todo esto. Él solo dijo, puedo terminar mi vida ahora, ya hice lo que tenía que hacer. Cuando dijo eso solo le pregunté por qué quería morir y solo me contestó. El porqué de todo, fue hace ocho años. Ahora puedo morir en paz, haz tu trabajo y déjame morir en paz. Le di una bofetada y le dije. 
No es hora de morir Derek, no puedo dejarte morir aquí, no puedo dejar que esto termine así, eres el único que puede ayudarme a salvar a todas estas personas, tu futuro está destinado a seguir, lucha por todo el daño que te hicieron y nunca olvides lo que eres y por qué hoy estás aquí, Derek, no puedes ser tan imbécil para terminar tu vida hoy, no aquí, y mucho menos ahora, ellos no merecen matarte, muere algún día que luches salvando una vida, no mueras rindiéndote como un cobarde. Él solo se levantó y me dijo, tu coraje no conoce rivales, yo era como tú, puedo ver en ti el antiguo yo. Yo jamás me rendiría, y tienes razón, no puedo dejar esto hasta aquí, esto tiene que acabar ahora mismo. Me quitó mi arma, y salió corriendo hacia ellos, empezó a disparar, logró matar a uno de ellos, solo quedaban tres más, me gritó rápidamente, corre y toma un arma del auto. Fui demasiado rápido, tomé un arma del auto, y él intentando ocultarse contra la pared de un edificio mientras disparaba, otro sicario me dio un tiro en el hombro izquierdo, yo trataba de huir y mi corazón aceleraba cada vez más mi adrenalina, sabía que podía morir, esto cada vez era más grave y mi alma lo sabía, corrí a un refugio y escuché un disparo con un grito, le habían disparado a Derek en un brazo, los sonidos de bala cada vez eran más, mi intriga creció y mi coraje me dio valor, ya no me importaba si no mataba al asesino de mi madre, al menos quería matar a alguno de los últimos tres, corrí hacia uno y disparé, una de sus balas me pasó por un lado de la cabeza y en ese momento supe que si moría ya no podría hacer nada, mi rabia fue demasiada y corrí hacia él, le di un tiro en el pecho y uno en la cara, le di una patada en la cabeza cuando cayó al suelo y le pisé el hasta que comenzó a sacar sangre por la boca y los ojos, rápidamente me di la vuelta y corrí hacia donde estaba Derek y con mi arma desde lejos dispare a uno de ellos, y le di un tiro en la pierna, Derek aprovechó, y le dio otro tiro en el cuello, su sangre caía de su cuerpo demasiado rápido, cayó al suelo y Derek se acercó, y para terminar de matarlo le dio un tiro en la cabeza, el último sicario el asesino de mi madre, él estaba escondido disparando detrás de otros autos, Derek solo me dijo, es tu turno, acaba con él, yo estaré bien, si se complica todo estaré para ayudarte. Cuando dijo eso solo agaché la mirada y caminé hacia el asesino de mi madre, mientras él disparaba yo caminaba lentamente, no me importaba si me daba un tiro de bala, al final resistiría y lo mataría sin importar el dolor, después de acercarme unos metros corrí hacia el auto donde él estaba cubriéndose, sus balas pasaban cerca de mí, solo llegué cerca donde estaba él, y le dije, te pudrirás en el infierno hijo de puta, todo esto terminó. Apunte hacia el punto exacto donde entra el combustible del auto, y disparé, pues la gasolina es un líquido altamente flamable, sabía que al disparar el auto haría una explosión demasiada grande, y solo disparé, el auto hizo explosión, él salió impulsado por la explosión, solo me quedé frente a el auto cuando explotó, mi cara era de satisfacción y enojo y un grito de odio y rabia surgieron, me di cuenta que por fin había vengado a mi madre y todo había terminado, me acerqué hacia él, su cuerpo estaba quemado, pero aún tenía un poco de respiración, tenía demasiada sangre pero aún me veía, él intentaba respirar con mucho trabajo y con mucho esfuerzo terminó de decirme. Eres un imbécil, mate a tu puta madre y nunca la vas a recuperar, matarme no te va a devolver a tu inservible madre, y aunque me mates siempre vas a hacer un maldito imbécil, que se quedó sin nada por lo cual valiera la pena vivir. Cuando dijo eso le respondí. Ahora sé que tengo que hacer, mataste a mi madre y aunque sé que nunca la recuperaré al menos sé, que tú te irás al maldito infierno, y jamás saldrás de ahí. Tu maldita vida de sicario terminó. Esto es por toda la gente inocente que mataste, y a todas esas personas que les destruiste la vida, nunca olvides mi nombre, y cuéntale de mí a todos en el infierno que allá nos veremos, ahora te toca morir hijo de puta, juré que vengaría la muerte de todos y ahora lo haré. Cuando dije eso con fuerza le puse el arma en la boca y solo disparé. Su sangre corría rápidamente por el suelo y me tiré al suelo y con lágrimas en los ojos lo comencé a golpear, mi odio por todo lo que había hecho se había desatado, le di muchos golpes en la cara y hasta que ya no pude más, ya estaba muerto pero quería terminar de sacar todo mi odio, al final la gente salió de donde estaba escondida, corrían a sus hogares y a lugares más seguros para irse del lugar, mi satisfacción era saber que toda esa gente, estaba a salvo, y todo había terminado, al final de todo, Derek se acercó, y me dijo es el fin de todo esto vengaste la muerte de todos aquí y lo más importante de tu madre al final de todo es por eso que estábamos aquí cuando dijo eso lo vi a los ojos y le dije 
Gracias Deret, fuiste de gran ayuda sin ti no pude haber terminado esto. Él solo dijo. Te contaré algo, decidí ayudarte, no solo porque me lo pidieras, también era mi venganza, hace 10 años mis padres murieron en un accidente, me quedé solo a cargo de mi hermana, yo aún no terminaba mis estudios y yo me quedé a cargo de ella, en la tumba de mis padres les prometí que cuidaría de ella hasta el último de mis días, lamentablemente cuando mis padres murieron, mi única alternativa para poder mantener a mi hermana y poder llevar una buena vida era trabajar como hacker en la de Ecuador, no podía tener un empleo normal ya que necesitaba cuidar a mi hermana y protegerla, no tenía tiempo para salir mucho de casa, preferí que mi hermana fuera quien estudiara y cumpliera sus sueños, necesitaba dinero rápido para pagar mis estudios y mantener a mi hermana, mi conocimiento era muy grande, y sabía que el único lugar para conseguir todo ese dinero era en la de Ecuador. necesitaba que mi hermana llevara una vida normal, mi hermana lo era todo para mí, y mi único sueño era que vida, intentando trabajar en la de Ecuador. pasaron dos años y me había convencido convertido en uno de los mejores hackers, un hacker sicario sabía que yo era una amenaza, y me mandó una de sus fotos con una de sus víctimas muertas y con el cuerpo destrozado, como advertencia y amenaza, no quería que yo fuera uno de los mejores hackers, y hacer que ellos perdieran miles de dólares por mi culpa, pues ellos querían todo el trabajo, un día llegué de la escuela y al entrar a casa, vi a mi hermana muerta, ella estaba en el suelo sin ropa, tenía mucha sangre alrededor, corrí hacia ella, noté que estaba muerta, y comencé a llorar, entre toda la sangre había una gran carta que decía No perteneces aquí, no eres bienvenido en la de Edward, jamás vuelvas a entrar o el próximo serás tú no preguntes por qué tu hermana está desnuda, aunque nos costó mucho trabajo violarla, y nos atacó con un cuchillo que tomó de la cocina, no fue problema al final la matamos y la violamos, esto es una prueba de que nosotros no somos un juego, ahora abstente a las consecuencias, Derek. Cuando leí todo eso supe que tenía que hacer algo, aunque era demasiado joven para vengarme, después de investigar mucho tiempo pude encontrar una foto de mi hermana muerta y con una foto de él cortando su cuerpo, eso fue hace 8 años, 2 años después que mis padres murieran, y a esos hackers que maté en la camioneta que les disparaste Sergio, y que yo terminé de matar, eran los asesinos de mi hermana, cuando los terminé de matar, había terminado mi venganza y ya no me importaba vivir, había vengado a mi hermana y solo quería morir tranquilo, pero me salvaste y ahora sé que tengo que seguir en esta vida por alguna nueva razón. Cuando dijo todo eso, él me preguntó por mi madre cómo era ella, ya que él nunca pudo vivir muchas cosas junto con sus padres y mucho menos con su madre. Yo solo le dije. Mi madre fue una mujer que nunca se daba por vencida, ella me enseñó de pequeño a nunca rendirme, incluso cuando papá enfermó de cáncer, ella me decía que él algún día se recuperaría y vería graduarme, ella estuvo conmigo y con mi padre a diario, sus sacrificios eran muy grandes, cuando papá enfermó ella trabajó a diario hasta muy noche, para pagar las medicinas de mi padre y mis estudios, cuando papá murió por cáncer, ella fue lo único que me quedó, ella cada año se hacía más vieja, y trabajar para sacarme a Adelante le costaba mucho más, había tiempos en donde nos quedábamos sin comer, y aunque yo trabajaba en pequeños empleos, eran demasiado los gastos de la renta del departamento y de mis estudios, y aunque a veces no había dinero para comida, y mi madre compraba muy poca comida ella decía, come hijo, yo no tengo hambre. Yo veía que ella lloraba y ella aguantaba mucho el hambre para que yo pudiera comer, y nunca me faltara nada, esos pequeños detalles hicieron que mi madre lo fuera todo, prometí comprarle una casa cuando terminara mi carrera, tenía un buen trabajo y compré una casa para ella sola, y yo me mudaría cerca de mi trabajo, y así fue hasta que un golpe de mala suerte surgió, y me quedé sin empleo, y bueno, tú ya sabes el resto. Pero ahora solo me queda darte las gracias por haberme ayudado. Jamás olvidaré lo que hiciste por mi Derek. Él solo dijo. Sé que cosas vienen, y no podré con todo, aún necesito regresarle el favor al mundo, de terminar no solo con ellos sino con todos los que pueda, sé que no será fácil pero espero todo esto algún día termine, ahora solo quiero ir a casa, regresaré a mi país y volveré a la normalidad. Cuando dijo eso, solo lo miré fijamente y le di un estrechón de manos y le pregunté. ¿Algún día te volveré a ver? Y solo dijo. Sé que algún día nos volveremos a ver, eres el único hacker en el que pude ver la rabia de un verdadero valor, al final como tú lo dijiste, no somos tan diferentes, nos veremos luego, algún día nos volveremos a ver, somos hackers y sé que esto aún no termina. 
Cuando dijo eso se dio la vuelta y se fue caminando, un poco herido pero sabría que él estaría bien, yo solo miré hacia el cielo y mis lágrimas cayeron, sabía que todo había terminado pero que aún faltaban cosas por hacer, sé que esto fue el final de una venganza, pero es el principio de un gran final. Todo gran final es un gran comienzo, sé que algún día nos volveremos a ver, él y yo. Y no solo será por venganza. Ahora solo queda rehacer mi vida y esperar a que este mundo tan enfermo me sorprenda una vez más. Esto solo es el principio de un gran final.